O oh, figlia di Zeus, tu che uccidi le belve e percorri la notte come candida luce, accogli il sacrificio a te offerto in dono dall'armata Achea e dal principe Gamennone, il sangue incontaminato di una bellissima vergine. Concedi a noi di navigare in columi, di conquistare Troia con le nostre lance. Questo che stai ascoltando è Mitologie, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 134 Ifigenia in Aulide, seconda parte Il sacrificio di Ifigenia Ho oh, quanto ho sognato di vedere di nuovo il volto amato del mio amato padre Abbracciami padre mio, abbracciami Stringimi a te più forte che puoi. A queste parole il cuore di Gamennone va in frantume. Non c'è che il vuoto ora al suo posto. E questo enorme buco nero, lui lo sa, gli terrà compagnia per il resto della vita. Perché Ifigenia deve morire. Ed Ifigenia morirà. Morirà per mano sua morirà per mano di suo padre l'essere umano che la giovane ragazza ama più di ogni altro come siamo venuti a sapere dalla scorsa puntata infatti dopo tortuosi ripensamenti Agamemnon ha deciso che non ci possono essere soluzioni se non una deve sacrificare la vita della figlia che più ama deve sacrificarla ad Artemide per calmare la sua collera che ha fatto fermare i venti e su Aulide impedendo l'inizio della lunga traversata verso Troia ti riporto il dialogo che Ifigenia allaccia con il padre viso a viso con i volti che quasi si toccano come ti rivedo volentieri dopo tanto tempo oh, grazie padre mio grazie per avermi fatto venire qui da te sei contento di vedermi ma hai l'aria inquieta a oh, un re un comandante ha sempre tanti pensieri ma ora tu bada solo a me lascia perdere le preoccupazioni spiana quella fronte accigliata rasserenati in volto e Agamennone, ecco, ecco, sono lieto come posso a motivo della tua presenza. E perché allora queste lacrime, padre amato? Un lungo distacco ci aspetta. Capisco e non capisco quello che mi dici. Parole sensate le tue, che aumentano la mia pena. Ah, allora sono pronta a dir sciocchezze se servono a rallegrarti. È a causa di Troia, vero? Oh, lascia tutto allora e restatene a casa, insieme con i tuoi figli. Vorrei, ma scegliere di restare non è in mio potere e me ne dispiace. Oh, maledetta guerra e maledetti gli affari di Menelao. Oh, padre... Sei dunque triste perché mi lasci per andare molto lontano? Anche tu sei destinata ad un lungo viaggio, come tuo padre. Oh, davvero? Oh, che bello sarebbe se tu mi imbarcassi sulla tua nave. 
farai anche tu la tua traversata, ma sarai da sola. Non ci saranno né tuo padre né tua madre. Non comprendo quello che dici. Oh, allora promettimi almeno di tornare presto dalla frigia, appena sistemate per bene le faccende laggiù. Prima devo celebrare un sacrificio. Oh, così è giusto. La volontà degli dèi si accerta attraverso i sacrifici. Potrò danzare per te intorno all'altare del sacrificio. Potrò venire anch'io. Tu mi starai accanto quando sacrificherò sull'ara. Ma ora, ora ritirati nella tenda. Non è saggio che una ragazza si faccia vedere in un accampamento. Dammi un bacio e porgimi la destra. Stai per separarti a lungo da tuo padre. E poi, tra sé e sé, stringendo ancor più Ifigenia, che destino crudele rappresentano Troia ed Elena per voi, seno, guance, biondi capelli di mia figlia. No, no, smetto di parlare. Lacrime mi corrono sul viso veloci mentre ti tocco. Va dentro la tua tenda. Agamennone chiede perdono per le sue lacrime a Clitennestra mentendole sull'afflizione che le ha fatte sgorgare dagli occhi. Le fa credere che siano dovute al dolore per il distacco a causa del prossimo sposalizio con Achille. Clitennestra lo guarda e sorride, credendo realmente a quanto afferma il marito. Gli augura una notte serena ed esce dalla tenda. Compiuti pochi passi, la regina si imbatte in Achille, che sta camminando pensieroso, scuro in volto. Alla curiosità di Clitennestra sul perché del suo buio scrutare il vuoto, Achille risponde di essere intristito perché nell'accampamento ha visto di sfuggita la principessa, la virtuosa Ifigenia. La regina trasale, ma come? Il futuro sposo si rabbuia quando vede la giovane che gli è stata promessa. A sua volta adesso è Achille a trasalire. Futuro sposo? Ifigenia che gli è stata promessa, ma che follia è mai questa? Clitennestra racconta della missiva di Agamennone nella quale si affermava la volontà di Achille di volersi unire alla grande armata solo dopo aver impalmato la bella e pura Ifigenia, principessa di Micene. Achille, evidentemente, non è a conoscenza di questa macchinazione. Il suo nome è stato associato ad una azione disonesta ed egli non può permettere che un'onta del genere possa essergli gettata addosso sbuffa e fa percorrere verso la tenda di Agamennone per andare a dirgli il fatto suo Clitennestra anche lei lo segue ma una debole voce appena fuori della tenda del grande re li trattiene questa debole voce appartiene al messaggero di Agamennone perdona questo tuo povero servo signora le guardie di Menelao mi hanno fermato e mi hanno battuto così che ora soffro e languo a terra. Non ho potuto recapitare il messaggio a te destinato. E Clitennestra, di che messaggio parli, povero uomo? Il nostro, tuo e mio re, ha vergato di propria mano un secondo scritto in cui ti imponeva di rimanere a Micene in quanto il matrimonio era stato rimandato. Una pietosa ma infame menzogna, devo dirlo. Matrimonio rimandato? Menzogna? Parla chiaro, la tua regina te lo comanda. Il servitore racconta alla sua regina di come Achille sia stato tenuto all'oscuro dell'inganno per far giungere in tutta fretta Ifigenia sulle coste dell'Aulide. La triste impostura architettata da Gamenno nei suoi serve a coprire le sue vere intenzioni sacrificare Ifigenia ad Artemide in questo modo secondo Calcante la flotta Achea potrà lasciare Aulide per salpare verso Troia Clitennestra e Achille arrossiscono in volto per lo sdegno e la rabbia la regina per il pericolo in cui ora si trova la figlia innocente 
è l'eroe per l'abuso del suo nome che è stato fatto. Se questo sacrificio dovesse avere davvero luogo, egli sarebbe responsabile della morte della giovane tanto quanto la mano assassina che la toglierà la vita. Achille si propone come campione per la difesa delle due donne. Agamennone dovrà pagare per questa sua infame trama. La regina accetta la protezione di Achille per lei e la sua innocente figlia. L'eroe rassicura Clitennestra che nulla di male, mentre lui è in vita, potrà accadere loro. Prima di entrare, Achille suggerisce alla regina di implorare pietà al re e suo marito. Magari basterà questa mossa per far riconsiderare ad Agamennone la sua decisione. Questo potrebbe far tornare lieti gli animi senza ricorrere alla violenza. E invece gli eventi precipitano. Ifigenia, che è venuta a sapere dell'inganno, passa ogni momento a piangere la sua sventura e, peggio, il tranello tesole dal padre menzognero. Agamennone, inconsapevole che madre e figlia sono al corrente del sacrificio indicato da Calcante, chiede alla sposa di far portare in fretta a Lara la virtuosa Ifigenia, loro figlia, in modo che possa assistere al sacrificio preparato per gli sponsali con Achille. Giunta Ifigenia, entrambe le donne piangono davanti al re, chiedono se è vero quello che sono venute a sapere. Agamennone cerca di negare, fornisce risposte fumose, cerca di prendere tempo ma viene presto smascherato. Muto ascolta le accuse e le preghiere di Clitennestra. Ifigenia piangente gli abbraccia le ginocchia. Ella, ancora incredula che il padre possa compiere un'azione tanto inumana, lo implora di lasciarle godere ancora della luce del sole. In una serie di battute, che feriscono il lettore. Agamennone, nella tragedia di Euripide, giustifica la propria decisione. So quando bisogna aver pietà e quando no, e amo i miei figli. Non sono un pazzo. È orrendo per me spingermi a questo gesto, ma è orrendo anche il contrario. Mi vedo costretto ad agire così. Contate gli uomini della flotta, quanti sono, e quanti gli eroi greci dalle lucenti armi di bronzo. Se io non effettuerò questo sacrificio, come ha divinato Calcante, nessuno di loro potrà muovere armi contro le torri di Ilio, né si potrà distruggere la famosa città di Troia. Un impeto furente si è impadronito dei soldati greci. Navigare al più presto contro la terra dei barbari, porre fine ai rapimenti di donne greche. Uccideranno le mie figlie rimaste ad Argo e sicuramente uccideranno anche voi e me se mi oppongo ai decreti della dea Artemide. Ah, Menelao non mi ha persuaso con il suo dolore, figlia mia. Non ho ceduto al suo arbitrio. È alla Grecia che io che lo voglio o no, ti devo sacrificare. Occorre che la Grecia sia libera e che i letti dei greci non vengano più violati dai barbari. Giunge Achille, trafelato, che afferma di essere stato attaccato perfino dai suoi stessi uomini a causa di Ifigenia. Le truppe si stanno sollevando, capeggiate in questo racconto da Odisseo, che generosamente ha accettato l'incarico conferitogli dai soldati stessi. Sulle prime Achille appare un po' intimidito dalla immensità del numero degli avversari, ma rassicura Clitennestra che terrà fede alla parola data. E qui un colpo di scena. Ifigenia, come trasfigurata, non è più una tremolante giovane donna che teme il fato, lo abbraccia. Ringrazia l'offerta di Achille e poi...
ho deciso di morire e voglio affrontare la morte gloriosamente, rimuovendo da me ogni sentimento meschino. Ora la grande Grecia tutta ha gli occhi su di me. Da me dipendono la partenza delle navi e la distruzione di Ilio. Una volta pagato l'infame rapimento di Elena a questo caro prezzo, non più barbari oseranno venire ad offendere la felice Ellade. Con la mia morte io otterrò tutto questo. Mi attende perciò una beatificante gloria per aver liberato le nostre terre. La nostra patria è stata offesa. Migliaia di soldati in armi, di marinai pronti ai remi, sono decisi a battersi contro i nemici, a morire per l'Ellade. È giusto che la mia vita, la vita di una sola persona, possa impedire tutto questo? Ma con quale diritto? Artemide esige me, io, povera mortale, posso oppormi all'ordine di una dea? Ciò non è possibile. Offro me stessa alla Grecia, che io venga immolata. Distruggete Troia. Questo è il mio duraturo monumento. Questo rappresenta per me figli, matrimonio, gloria. giovane ora tace, tiene lo sguardo ritto davanti a sé, rimira il sole per un'ultima volta, chiude poi le palpebre, non più titubante, scosta i biondi capelli dal collo e lo offre alla lucente lama brandita da suo padre. Agamennone alza l'arma verso il cielo. racconto del sacrificio Clitennestra lo viene a sapere da un messaggero che la avvicina sorridendo. L'uomo le racconta di come tutto fosse pronto per il sacrificio e di come acque e semi e preghiere alla dea della caccia abbiano avuto la loro corretta esecuzione. Quando la lama sacrificale è scesa sul collo di Figenia e un nero rumore di metallo sul marmo si è fatto sentire la sorpresa di tutti coloro che avevano abbassato gli occhi è stata grande. Sull'ara, distesa, giace immobile una cerva. La dea dell'arco ha sostituito all'ultimo momento la dolce ifigenia con il suo animale prediletto. Qualcuno giura di aver visto ifigenia volare nel cielo, portata via dalle nuvole. Che la regina gioisca perciò, perché non solo sua figlia, la principessa, non è morta, ma addirittura è volata tra le divinità. Anche Agamennone giunge sorridente dalla sposa, a confermarle quanto riportato dal fedele messaggero. Le impone di andare a portare la buona notizia agli altri figli a Micene. pace è tornata tra le truppe. Il vento ha ricominciato a soffiare e Agamennone è tornato ad essere il condottiero di mille navi. Saluta sbrigativamente la sposa chiedendola di pazientare per vederlo fino al suo ritorno da questa gloriosa impresa. Clitennestra non gli risponde. Lo segue con lo sguardo mentre di gran carriera ritorna al suo accampamento, alle sue truppe alle sue navi Clitennestra attenderà con pazienza che Agamennone ritorni da Troia nel tempo di quell'attesa nel suo cuore crescerà il dubbio che il racconto riportato dal messaggero e dal marito sia solo l'ennesima menzogna propinatale ma certo è una pietosa favola per farle smettere di pensare a Difigenia e portarla a deporre il suo lutto 
Clitennestra attenderà con pazienza che Agamennone ritorni da Troia, ma non per riabbracciarla. Agamennone, tornato vittorioso dalla guerra, con oro e schiavi rimpatria a Micene. Dieci anni di lontananza lo hanno sfiancato. La traversata è stata lunga e non vede l'ora di togliersi quell'odore di sale di dosso con un meritato bagno caldo. Per questo bagno Agamennone deve ancora aspettare molti anni. Noi invece diverse puntate. Del ritorno di Agamennone parleremo un po' più avanti. commento su questo terribile racconto. Ancora una volta la forza d'animo di una giovane donna si eleva su meschinità maschili e intrighi di potere, esponendoli al pubblico. Nessuno tra gli eroi inanella belle figure in questo testo. Menelao pensa al suo onore eleso. Odisseo è un capopopolo pronto all'insurrezione solo per brama di potere. Achille appare sotto sotto più preoccupato di non perdere la faccia o il suo buon nome, ma soprattutto Agamennone, che da grande re prima si manifesta come timoroso per una rivolta delle truppe e poi mostra invece la sua vera faccia. La cosa che lui teme è di perdere il potere immenso che gli è stato affidato. È così affezionato a questo potere che ci fa suonare come falsa la sua preoccupazione per eventuali ritorsioni sulla sua famiglia, se non sacrificherà Ifigenia. Il saluto sbrigativo a Clitennestra mette in sigillo su questa ipotesi. La nobile figura di Ifigenia svetta altissima su questi pavidi, meschini, bramosi eroi maschi. Nella versione di Eschilo, maggiormente cruenta, viene descritta la scena di come Ifigenia venga portata piangente e imbavagliata all'ara sacrificale. Esiste un affresco a Pompei che illustra questa scena. Ti lascio il link in descrizione. Ifigenia, nel testo di Euripide, nel giro di una battuta cambia completamente carattere. E questo ha fatto pensare a molti studiosi che quella specifica parte del testo sia stata perduta e poi riscritta successivamente. Ti faccio notare che l'Ifigenia in Aulide ha più di 2400 anni ma forse è proprio così forse non sono le esatte battute di Euripide l'effetto che queste parole hanno però sul lettore e sullo spettatore è sublime Ifigenia diventa una figura gigantesca in mezzo a quelli che noi siamo soliti chiamare eroi e questi eroi come ti dicevo poco fa vengono ridotti a fantocci d'uomo guidati da interessi personali e vili Il mito di Ifigenia non termina qui. Prendendo per buona la sostituzione della giovane con una cerva, infatti, che fine, ci chiediamo, avrà fatto la devota figlia di Agamennone? Continueremo a parlare di lei più avanti, per adesso lasciamola volare via da Aulide. Per lei il luogo di dolore, buio e di morte. Sono stati due episodi molto intensi. Che ne dici? Spero che ti abbiano interessato. Ricorda di mettere un like, aiuta di molto la salute di questo podcast. Mentre pubblico questa puntata, il 2022 sta volgendo al termine. Ti prego, accetta i miei auguri di giorni sereni. A presto! Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. E infine, puoi sostenere questo progetto acquistando o regalando il Re degli Dei, 
il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio. Thank you.